الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونعوذ بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بنور الفهم ويوضح لنا ما أشكل حتى يفهمه إنه يعلم ولا نعلم وهو علم الغيوب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تكيندلي أنا درسيتو ليو إن شاء الله تعالى تتقوتنا أنغزية نقوي سوما سورة الإخلاص سورة الإخلاص في أو قل هو الله وتأييتا قل هو الله وسبب ديفو إنفوانزا لكن في جنة لك سورة الإخلاص ني سورة بأي Mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ameyeleza katika hadithi nyingi kwa ubora wake Bwana mmoja Alimpeleka kuwa ungoza Na kuwasualisha watu katika mji wa kuba Kuba ilikuwa kipindi kile ni nje kidogo ya mji mtukufu wa Madina lakini kwa sasa kwa sababu ya kupanuka miji na kuendelea kuba imejikuta ipo katikati ya Madina kama vile zamani ukizungumza kunduchi wapi kunduchi ilikuwa nje ya mji wa Dar es Salaam kunduchi mbali Eh? Au msasani Ilikuwa ni mbali Ununio Bunju Lakini leo Ukisema na kuenda kunduchi Na toka Dar es Salaam na kuenda kunduchi Utaeleweka Nindani ya Dar es Salaam Ipo kati kati Au muandege Eh kuna watu kwa Dar es Salaam hapa kwa mwandege ndo kijijini Kisemvule Vikindu imejia huko yote ilikuwa nje ile ya Dar es Salaam eh basi niwaambie hata pugu ilikuwa ndo mbali kuli kweli safari hasa unakwenda wapi basi na kuba ilikuwa namna hiyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Alimpeleka bwana mmoja kule ya umu nas akawafundishe na kuwaswalisha watu awaongeze awaongoze Bwana yule kule akaanzisha jambo wala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumwambia na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anafanya jambo lile Jambo gani ilikuwa kila anavoswali baada ya kumaliza sura tulfatiha anaanza na kul huwa Allah akishamaliza kul huwa Allah anasoma sura nyingine baada ya sura nyingine anasoma tena kul huwa Allah kisha ndio ana rukuu hiyo ndio ilikuwa desturi yake bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتنا سما آمين أكيماليزا قبل يكون زكي تكينجيني أنا زا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش كنفان أكل ماليزا لإلاف أنا سمعتنا قل هو الله كيشا ديوانا ركو مبوكيزي مجينا أنا سمعا إلي كوانا ذا سورة بعد سورة الفاتحة كيشا akimaliza hiyo sura anasoma kul huwa Allahu ndio ruku lazima amalizie kul huwa Allahu kisha ndio anaruku wale maswahaba wa kule kuba kitendo kile kilikuwa kigeni na hawakukipenda sana wakamwambia bwana wewe kwani huwezi kutoshelezeka na sura nyingine mpaka utandike kul huwa Allahu Eh? Akawaambia nisikilizeni mkinitaka nitakuwa imamu wenu. Msipotaka basi lakini huu ndio utaratibu wangu. Niwaambie wakati huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo eh? Ajafa eh? Na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hakuwa akifanya hivyo eh? Eh? Hadithi swahihi eh imepokea Imam Ahmad na anoelezea ni Ubay ibn Ka'bi Sawa sawa Soma katika vitabu vya tafsiri utaikuta Basi akawaambia mkitaka nifateni msipotaka nirudisheni Madina Lakini huu ndio mpango wangu Na wale walimpenda sana na hawakupenda kuswalishwa na mtu mwingine asiyekuwa yeye basi wakawa wamemeza jiwe hivyo hivyo chungu chungu siku moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaenda na mara nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kila Jumamosi akienda kule Quba anaenda kule Masjid Quba na msikiti huo ndio masjidun usisa ala taqwa sawa mara nyingi alikuwa anakwenda kule Quba na akawaambia mwenye kutawadha nyumbani kwake kisha akaenda kuswali raka mbili msikiti wa Quba basi sawa sawa na mtu aliyofutekeleza ibada ya umra kwa sababu kutoka Madina kwenda maka kwenye Al-Kaaba ni mbali Mtume صلى الله عليه وسلم ana hadith sahihi kawaambia watu kwamba akitawadha mtu nyumbani akachukua wudhu vizuri kisha akaenda Masjid Quba akaswali raka mbili tahiyatan li masjid basi kaanna ma adal umra kaanna ma'tamara kama aliyofanya umra na yeye mwenyewe akawa anafanya hivyo kila Jumamosi ikawa anatoka Madina akienda kule kufanya umra yake maana kimaka mbali kutoka maka mpaka madina ni takriba kilomita 400 da dodoma na usafiri wa zamani mambo ya ngamia punda sio jambo dogo alipokwenda siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam kule akamwambia bwana e bwana sisi hapa tuna tuna kigugumizi nini huyu bwana huyu wana wanamshtakia eh huyu bwana huyu raha yake huyu kadha akishasoma suratul fatiha basi usoma na kul huwallahu kisha akamaliza na kul huwallahu baada ya kutia sura nyingine katikati kwa nini anafanya hivi sisi hatupendi sana kwa sababu hatujakuonapo wewe ukifanya hivyo wanamwambia nani msalini mtume Muhammad msijisahau kumswalia mtume ukimswalia mtume mara moja 
Mwenyezi Mungu anakusolea wewe mara kumi na anakupa sababu kumi na anakufutia madhambi kumi na anakupandisha daraja kumi Mswalini mtume Muhammad na kila unaposikia anatajwa mtume sallallahu alaihi wasallam wewe mswalie usichoke kwa sababu eh mtume mwenye anasema rahima amfu rajulin amepata hasara mtu ambaye amesikia limetajwa jina langu kisha asiniswalie mswalini mtume Muhammad e, na shetani anapenda sana kuutia mdomo unanga huwezi kumswalia mtume unamsikia unaona kama anatajwa walidi vile hapana huyu ni mtume Muhammad hapo ushapata sababu kumi hapo eh ushafutiwa madhambi kumi ushapanda daraja kumi na Mwenyezi Mungu kukakuswalia mara mara kumi zote za nini kwa Mungu Mungu akiswalia mara moja tu ina kutosha itakondo mara kumi Mungu unamjua wewe eh? alaumba mbingu na ardhi afanye kazi ya kukuswalia wewe mara kumi bado tena una mambo mswalie mtume Muhammad wewe acha uvivu ndo mambo yenyewe hayo ujanja uko hapo Eh, na maisha pia yanakuwa mazuri. Basi alipokwenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakamwambia jambo lile. Huyu mwenzetu huyu ah lazima afanye hivi. Sisi haituwi vizuri sana kwa sababu wewe ndio mwenyewe lakini hatuja kuona ukifanya hivi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakukasirika Eh haku eh, kama sisi bwana tuna kawaida ingekuwa mimi hapo ingekuwaje na jina ungembadilisha we kama nani unatakiwa uwe na hikma za mtume Muhammad mtume alikuwa na hikma sana mashtaka hata kama atashtakiwaje yeye yeah, akili yake yupo kwa yapo kwa yule aliyoshtakiwa hakuwa na haraka alikuwa na kila kitakachosemwa anataka kujua udhuru na sababu ya yule kwa nini kafanya hili. Eh? Na wewe kuwa hivyo. Isiyo imekuja mashtaka tu ah ulivyofanya sivyo. Jua udhuru wake na ila ilo mpelekea. Ila kwa maana ya sababu ndio inaweza ikamtia mtu kwenye adhabu au ikamnusuru. Nakumbuka kuna kisa kimoja siji nishakisema hapa mwalimu aliwahi kumuuliza mwanafunzi wake kwa mfano nimekupa matufaha matatu unajua tufaha epo epo hivi Kiswahili yanaitwaje lema epo eh msikubali bwana linaitwaje epo Kiswahili ha ha Kiswahili lina lile epo kizungu tufaha kiarabu Kipemba lugha zetu si fupi eh Mungu atazikubuiza ziwe ndefu <laughs> Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu lazima ujue lugha za watu Huyu mwalimu aliwahi kumuuliza mwanafunzi wake kwa mfano ninakupa maepo matatu utakuwa una maepo mangapi Kama nimekupa epo la kwanza kisha nikakupa la pili kisha la tatu utakuwa na mangapi akasema nitakuwa na maepo manne. Eh? Unasemaje? Naambia mwalimu nitakuwa na maepo manne. Akarudia tena hivyo asikiliza. Nakupa la kwanza. La pili mpaka la tatu utakuwa una maepo mangapi? Mwanafunzi maepo manne. Sasa huyu mwanafunzi anakuwa mawapi atafeli huyu. Eh bwana utafeli. Akarudia tena mara ya tatu. Akajibu manne. Mwalimu akashika kichwa. Kisha akabadili. Akamwambia ngoja, kwa mfano nakupa machungwa moja, kisha mbili, kisha tatu. Utakuwa una machungwa mangapi? Akasema matatu. Mangapi? Haya. Machungwa matatu ya mat. Je, epo la kwanza, la pili, la tatu, mangapi? Manne. Eh bwana nitakupiga bwana. Amba, unipigie nini? Mbona machungwa unasema matatu, maepo manne? Sema ndiyo Wakati ule unaniuliza unanipa la kwanza, la pili na la tatu, mfukoni nina moja. 
mfukoni kwa hiyo pamoja na matatu yako lakini ukinipa chungwa la kwanza la pili la tatu mfukoni sina chungwa nitakuwa na mangapi na wewe unatakiwa hivyo hivyo usiwe mpesi wa haraka kuhukumu jua udhuru wa ndugu yako sisi tunachokosea ukimsikia mtu kasema au kafanya wewe ni haraka kumfanya kumhukumu ku hapana msikilize kwanza mpaka mwisho mpe kuwe pekuwe kisha toa hukumu lakini wallahi wa billahi kosa tulokuwa nalo sisi ni hilo eh mmoja katika watu wanaopata matatizo na dhiki na kutukanwa mie ninachokisema watu wanaanza kutukana a a nisikilize mwanzo mpaka mwisho huenda tunatofautiana akili na uonaji hikma kaa ni tuli, tulia kisha kesho hukumu basi kuna mijitu mingi imesha nitukana sasa hivi naniomba samani eh bwana kumbe ah bwana umeshafeli ushanitukana siwezi kukaa sehemu kama hii kisha nikasema ovyo ovyo wewe tu utakuwa unielewi na kazi yangu hii na miaka 30 hivyo kaa vizuri nisikilize kwa kituo leo kesho kesho kutwa nisikilize kisha utaona nilivyo juzi juzi hapa nilitukanwa walionitukana wote sasa hivi wananiomba radhi nikamwambia ndo sharibu imekuwa sawa sawa na kile kisa cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomkuta mama mmoja kaburini analia ba unalia nini namlilia mwanangu ehe imekuwaje ili moja lizimu ili mtanisame lani likiniingiza kichwani linanitoa katika maalumati vipi asa kwenda wewe unanijua mie anambia muogope Mungu sema inna lillahi inna lillahi nini we mimi nimefiwa unaniambia mambo hayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akashika njia akaondoka kuna mtu mmoja akamwambia yule mama unamjua lakini yule alikuwa akiongea naye nani akasema hata simjui yule ndo mtume Muhammad sasa Allahu akbar akamfata nyumbani na uzuri nyumba ya mtume haikuwa ina geti kubwa hodi umeingia karibu mtume nimekuja mimi yule mama ulionikuta pale ah nimekufedhulikia nime nisamee akaambia eh inna masabru inda sadamati alula kusubiri ni pale unapopijwa ngumi ya kwanza ndo usubiri pale sasa ushakosea tena ushafeli ushanitukana ushanjibu vibaya imeeleweka hii nini ninacholenga tunaokaa waislamu bia yetu ni kuwapa udhuru wenzetu unaweza kumuona mtu kafanya kitu kinyume na ulivyomzoea basi kabla kwanza hujamhukumu muulize mfate fate kwanza muulize vipi mwana mbona hivi hapa hapa sinakwambieni kuna mtu nimeswali so, na, naye kule karibu na kutoa salamu swala ya alasiri kama hii akasonya mnakumbuka karibu na kutoa salamu raka ya nne tupo katika tahiyatu akasema huku kaka kasonya kabisa mimi nilivomaliza kuswali nikamtizama namuona yuko ana atoso nikajua huyu akujua kama kasonya huyu Sikumwambia bwana swali tena. Sikumwambia. Nikamwambia salamu aleikum baba. Sana vipi hali mzima? Kulikoni. Kwema. Alhamdulillah. Ala hapana. Sio alhamdulillah. Limetokea tukio kadha kadha. Mimi nikamwambia wewe. Ah imamu sina nikamwambia bwana umesonya tena sonyo la shetani kabisa. Ah akacheka sana. Akaniambia wanawake. Wanawake inna lillahi wa Unajua wakati na swali hapa nimekumbuka neno niliwaambiwa nyumbani na mke wangu limenijia hapa Jenge mwambia ndo tuko hivyo eh Turudi kule Kuba kwa mtume Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa huyu mwenzetu huyu huyu eh Kila anavoswali lazima asome kul huwallahu ima mwanzo au mwisho lakini haipachike tu hii jambo si sio nzuri 
na tulivyomwambia akatuambia jawabu moja tu mkitaka ni waimamu wenu nitaendelea msipotaka basi na sisi tunampenda aendelee kutuswalisha sasa hebu tuulizie mtume akuwa maki akawatuma hawa hawa hebu muulizeni mu muulizeni tena wakaenda hebu bwana tumesema jambo lako kwa mtume sallallahu alaihi wasallam naye katwambia tukuulize kwa nini unafanya hivi akawaambia ala madamu kakuulize ninyie na mmepeleka mashtaka kule nendeni mkamwambie mimi naipenda si na chochote mimi naipenda hii sura hatari wakaja e bwana bwana mkubwa tumemuuliza jawabu lake lilikuwa jepesi tu katwambia yeye anaipenda kul huwallahu mtume akacheka kama unavyocheka wewe akawaambia nendeni mkamwambie hubuka iyaha adkhalahu aljannata msali ndio muhammed hubuka iyaha adkhalahu aljannata katika riwaya nyingine hubuka iyaha eh adkhala kaljannata kamwambieni kuipenda kwake kul huwa allahu hivyo anavyoipenda isha mtia peponi zamani anasubiri yafe tu lakini yuko peponi kwa sababu ya mapenzi ya kulhu Allah Mwenyezi Mungu ajali katika hapo Sije mnanielewa Unataka pepo we? Eh? Ah. Ndio pepo hiyo. <laughs> eh? Hiyo ni pepo hii sura inakutia peponi mara moja Hadithi nyingine inapokewa na Imam Ahmad Eh? Mmoja katika maswahaba anaitwa Qatada ibn Nu'man. Yeye alikuwa anaipenda kul huwallahu ikawa ukiingia usiku tu. Sura anaisoma ni hiyo hiyo moja tu. Kul huwallahu ahadu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa Usiku kucha mpaka kuna adhiniwa alfajiri yeye yeah, anaikariri kul huwallahu tu anaianza kimaliza anaianza akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya Rasulullah mimi na jambo nalifanya jambo gani nasamia usiku ukiingia uradi wangu mkubwa ni kurudia kul huwallahu tu Usiku mie nasoma kul huwallahu hata nikisimama katika ibada zangu za usiku ni kul huwallahu tu mpaka inaisha eh ah ndio mpango wako kusema wallahi mtume hapa ali hapa akasema walladhi nafsi biyadihi na hapa kwa yule ambaye mkono wangu nafsi yangu ipo katika ufalme wake na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika milki yake nani wewe Allahu jalla jalla anamwambia Qatada ibn Nu'mani radhiyallahu anhu na apa kwamba innaha la ta'dilu nisfa alquran qul huwa Allahu ni sawa sawa na nusu nzima ya Quran katika riwaya nyingine innaha la ta'dilu thulutha alquran ni thuluth ya Qurani sio jambo dogo unafanya jambo kubwa sana sasa ikiwa kul huwallahu moja ni nusu ya Qur'ani mbili Qur'anu nzima yule anasoma ngapi usiku eh usiku kucha anarudia hiyo hiyo maana yake ana misafu mingapi ukiyatazama ni mambo mepesi lakini faida zake ni nzito ukiyaona kwa jicho la kibinadamu ni mambo madogo lakini faida zake ni kubwa kul huwallahu aya ngapi Qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aya ngapi aya nne aya nne hizi ni nusu ya Qur'ani au thuluthi ya Qur'ani maana yake imebaki thuluthi moja tu Mungu atujalieni katika wenye kuipenda hiyo Sawa sawa Tuisomeni sana na kama tulivyoeleza katika wiki mbili zilizopita eh tuichangamkie sana kul huwa Allah nayo ndio suratul ikhlas kuna kisa kimoja cha kuchekesha sisi ni watu wa khitma eh 
na hitima zile za kizamani tunagawa juzu kuna wengine wanakataa juzu wanakwambia wengine wanaongopea hawaoni eti kumbe hawajui kusoma narudia tena tusiji tusijiachie usikubali kufa wakati ujui kusoma Qur'ani usikubali mie nipo mie nipo nitaumwa nitafanyaje lakini mpaka nihakikishe unajua kusoma Qur'ani tusemeni inshallah eh unakubali vipi kufa ujui Qur'ani haizikani wa kusoma Qur'ani tu alifu be te se jim he he dali dali re ze sin shin swad dad to ze ain ga ni fe kafu la mim nun wa he ye imeisha 1028 hizo ye fatha ya eh ye kasra yi ye dhumma yu unashindwa hiyo sin sin sekles changamkia hilo jambo bwana shetani anakufanya jambo kubwa wakati jambo jepesi mwenyewe Mungu anasema wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakki tumeifanya qur'ani nyepesi kujulikana unataka nyepesi qur'ani bwana kuna watu hapa wanaongea kikwao lugha ngumu lugha zetu za kibantu ngumu uona kionaje kile kimakonde eh kisandawe kihaya zile lugha ngumu unashindwaje kujua lugha hii nyepesi tu ya Mungu Aizkani. Tujitahidini Jumatano juu. Tusemeni inshallah. Haya. Yule bana imegaiwa juzu, yeye hivyo pika kwake. Akasema mimi usinipe juzu. Nini? Sasa mimi nitasoma kulu Allah. Haya bwana. Ikasoma khitma ilivyopigwa kofi. Utaratibu wa kizamani ule tuliona kufanyika humu. Kila mwenye juzu akikabidhi juzu kwa mkusanyaji anampa hela shilingi mia unatoa juzu anakupa mia swadaka yako kufika kwa yule bwana kwa sababu hapo ana juzu kamruka akaambia wewe vipi wewe wewe unajua mimi nimesoma kulu Allah ngapi mimi washinda wote hapa wewe umesoma kata si moja moja mimi nimesoma kulu Allah 20 hapa misafu kumi hiyo mimi nataka unipe hela zaidi hawa nini akisema inna hala ta'dilu nisfa alquran yule bwana akashangaa akilikuwa hajui kumbe yule kasoma haya mambo msalini mtume Muhammad kwa hiyo usilone jambo jepesi lina faida kubwa sana na ndio inaitwa suratul ikhlas unajua maana ikhlas eh ikhlas unajua hamjui eh? mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al ikhlasu sirrun baina al abdi wa rabbihi Ikhlas ndio siri ya kweli kati ya mja na Mola wake. Amna malakum muqarrab hata malaika anajua wala binadamu anajua. Malaika wanajua mambo mengi eh? lakini wanashindwa kujua ikhlas ya mtu. Mmenielewa? Eh? Hapa watu wote tumeswali hapa uongo uongo anayejua mtu kama ameswali kwa ajili ya Allah yeye na Mungu peke yake malaika anaandika umeswali lakini wakati mwingine Mungu anasema wewe umeandika umeswali yule akuswali amekuja ana haja zake msikitini sasa ingine kaambiwa na mtu tukutane msikiti wala wakichangani ala siri akaje kwa hiyo kaja kuswali wewe eh anambia bwana hali yangu sio nzuri anambia sawa na mimi sio nzuri lakini tukutane ala siri kichangani akaja ala siri kichangani kuswali kaja kuswali Eh? Kilichomleta nini? Ahadi yake. Lakini malaika kamuona yule. Umefaje? Kaandika amefaje? Mungu peke yake ndo anajua. Huyu kaswali kweli au hakuswali? Msalini mtu wa Muhammad. Tumeelewana? Ikhlas ndio siri ya ushindi. Maelezo ya ikhlas ni kufanya kitu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tu so kwa ajili ya mtu mwingine yoyote unafanya jambo kwa ajili ya nani Allah na kwenda msikitini kwa ajili ya Allah na kwenda darasani kwa ajili ya Allah na soma kwa ajili ya Allah na oa kwa ajili ya Allah watu wengi tutakojikuta hatuna kitu kule tutapokwenda Mungu atuhifadhi kwa sababu ya kukosa ikhlas nia 
ya kufanya jambo kwa ajili ya Allah ndio Mungu anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa kisha ndio wayuqimu sala wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyim wama umiru Mungu anasema watu hawakuamrishwa illa liya'budu Allah isipokuwa ibada amri yetu sisi nini illa ayabudu Allah mukhlisina lahu dina sio kumwabudu Mungu tu yani kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia Mungu dini huna faa hali ya kuachana na mambo yote ibada yako isishikamane na kitu chochote moja kwa moja iwe na ilsaqul haqiqi billah yani ina mafungamano ya hakika na Mungu yasipatikane chembe hata ndogo ile ndio inaitwa nini ikhlas na ndio anayotizama Mwenyezi Mungu Mungu angalie sura yako angalie unafanya nini anaangalia ikhlas yako shekingaru moyo wako ukoje umesalimika ili unaolifanya halina chenga chenga shetani eh na moyo unatuangusha hapo malaika eh no 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 ibilisi rajim alivyochukua ahadi mbele ya Allah ya kutupoteza Mungu akasema unaweza kuwapoteza ila ibadi al mukhlasin isipokuwa waja wangu waliojazwa ikhlasu wao huto waweza Ah, na pagumu hapo brother. Sisi tuna feli kwa sababu hatuna ikhlasul hakiki. Na tungekuwa nayo ikhlas ya kweli, hakuna mtu yoyote angetuweza. Yoyote. Si mfalme, si jeshi, si nani. Ikhlas. Malaika wangetushukia kutupa nguvu sisi. Kama walivyowashukia watu wa Badri. Unawajua watu wa Badri walikuwa wangapi? Mia tatu na kumi maadui zao walikuwa elfu moja na mia tatu watu wabadili walikuwa wangapi mia tatu na kumi maadui zao elfu moja na mia tatu wangapi wengi hapo waislamu au mushrikina vita hii ilikwisha kwa kushinda nani walishinda vibaya sana kwa sababu ya ikhlasi zao Eh? Mungu anasema faali mama fi qulubihim. Sawa? Laqad radiyallahu anil mu'minin. Mungu amewaridhia wale kwa sababu walijua yaliyomo katika waliingia pale kwa ajili ya Mungu. Hawakuingia kwa ajili ya mtu mwingine yoyote. Kwanza wao wenyewe walisafishiana wali nia walipendana. Hicho ndo kinachotufelisha. Nitizameni vizuri. Wallahi tukipendana kikweli kweli eh hakuna atakayetuweza siku moja Abu Dharri wakati huo kisha kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kisha ondoka nje ya Madina alikaa pahala alikapita jeshi mnakwenda wapi nyie wanangu ah sisi tuenda kupigania Uislamu ah basi kabla mjaenda niwafanyie dhifa kidogo mle ufika wakati wa jioni akawawekea chakula kikiwemo na tende lakini tende zile amezichanganya changanya zikiwemo mbaya na nzuri akawa anatizama wakati wa kula wakawa ulaji wake mtu anachagua nzuri mbaya anamsogezea mwenziwe Abu Dhari kawatizama walivomaliza kula haya akawapigia Fatiha ya nendeni wanakwenda yeye kaingia ndani anamwambia mkeo wale wanaenda kupigwa wote Arudi hata mmoja. Kwa nini kama nitakwambia? Subiri. Arudi mtu wale, wanaenda kuswagwa wote wale. Na kweli, baada ya muda mfupi wamemalizwa wote. Vipi umejuaje? Nikamwambia nitakwambia baadaye, anamwambia mkewe, nitakwambia. Baada ya muda limetumwa jeshi lingine kwenda lilipotoka lile. Likafika pale kwa Abu Dhari. Wapi mwenda wanangu? Ah, tunaenda kupigania Uislamu. Tunakwenda katika jihadi. Ah basi wacheni na mimi nipate baraka. Mimi mtu mzima siwezi kwenda na nini na nini lakini njooni nitawafanyia dhifa jioni. Akawafanyia chakula kama alichowafanyia wenziwe vile vile. Akaweka na tende mbovu nzima. Katika kula 
akawaona hawa mtu mzima anampa mwenziwe mbovu anakula yeye kawa tizama hapana bwana na yule anasema hapana wacha kula hii wanakatiana wanatangulizana lakini mtu akikutana na mbovu anasema ana yeye kau nzima ah bwana na wewe kula mwana wamekula kwa mahaba hakuna kusogeziana mbovu wanasogeziana nzima wakenda zao kuingia ndani anaambia mkewe wale babu kubwa wale wanaenda kushinda wanakwenda kushinda wale baada ya muda mfupi limekuja imekuja habari ya ushindi wa wale na walikuwa wachache mkewe anamuuliza ulijuaje sasa nimefanya mitiani tu wa nyoyo zao wale wa mwanzo walikuwa wapendani hao wakipendana akampa kisa chote kuhusiana na tende ala na nyinyi nawaambia mnausikiza darasani hapa sasa hivi mkitaka mnapendana tanguliza neni nafsi zenu wallah hii ya kwamba wewe ni wewe mwenzio hayumo hata kama mnakutana msikitini waongo mnafeli siji mnanisikia au mnaona raha tu bahati mbaya sasa hivi mawaidha yamekuwa burudani mawaidha kwetu tumekuwa kama tunaimba bongo flavor vile ndio maana mashe wengi Yamba, ah anasema yule maki sasa sasa yule anaimba yule sio kazi ya mawaidha mawaidha kazi yake ni kukumbushana na kuelekezana eh ukisikia fanya na ushasikia sana fuatilia yule asikia yale penda neni shika maneni na ushindi wenu mkubwa katika ikhlasi na mapenzi ya kweli baina yenu wallah wa'tasimu bihabilillahi jami'an wala tafarraqu shika maneni kwa kamba ya Mungu wote msifarikiane mkifarikiana tu msikiti wa kichangani ukawa kichangani kisumu kisumu mtoro mtoro manyema manyema siji wapi mwenye mkuu mwenye mkuu wallahi mnafeli muislamu kwa muislamu mwenziwe kama jengo ya shuddu ba'dhuha ba'dha muislamu kwa muislamu mwenziwe kama mwili mmoja kikiuma kidole mwili mzima anafanyaje unauma lakini hatuna hivyo anauma mwenzio amepata matatizo tena mbaya zaidi unangojea aharibu akosee umcheke unsuru akhaka zaliman au madhuluma msaidie ndugu zako ndugu yako kadhulumu au kadhulumiwa lakini kuwa upande wake kwa sababu ni muislamu mwenzio tuko hivyo eh hapa hapa msikitini hapa wacha nyie kwa nyie imesha tokea hapa inshatukanwa hapa nyie mnakaa pembeni mnaangalia ta namtukana imamu yule mtu mbaya yule kata makofi mara moja huyu imamu wetu piga huyu imamu wetu huna ruhusa kumsemesha hivyo kwa sababu leo niko mimi kesho imamu wewe kwani kila siku nitakwamia lakini paheshimiwe hapo uislamu wa sasa hatuna jambo hilo kila mmoja na nafsi yake hatuna ikhlas hatuna mapenzi ya kweli hii inaitwa suratul ikhlas suratul shetani mwenyewe anamuogopa mwenye ikhlas na Mungu kamwambia kama wewe mwanamme kweli unaweza kuingia na watu motoni niletee watu wenye ikhlas hapa niletee Ibilisi hata mpeleka mtu wa ikhlas hata mmoja. Hata mmoja. Hata mpata. Al ikhlasu sirrun ndio siri ya ushindi. Fanya mambo yako kwa ajili ya Allah. Si unataka ufanikiwe? Chochote fanya kwa ajili ya Mungu. Chochote kile unachokifanya fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mungu anataka fanya kwamba mimi namuonyesha Mungu. Wala usiwaonyeshe watu. Utashinda ushindi usiokuwa na mfano. Lakini ukiwaonyesha watu kwani watu kila siku ni ya wao leo yupo kesho kafa leo yupo kesho kahama Eh Wewe ni hata marais wanavyopokezana hawa kwani kila siku ndio wewe huyo baada wewe nakuja mwingine baada wewe nakuja utajipendekeza kwa wanga Jipendekeza kwa mmoja tu ambaye ni nani Allahu Jalla Jalalu utakuwa wewe mtumwa kila mmoja anapendekeza kwake Simama kwa Mwenyezi Mungu Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin allah
Anasema hakuna mtu mzuri kuliko yule ambaye analingania kwa Mungu proudly kwa kujigamba akasema mimi ni katika Waislamu. Mungu atujalie katika hao. Hii inaitwa suratul ikhlas. Sawa? Kwa sababu ndani yake inazungumzia ikhlas. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa siku moja na Abu Hurera akamsikia mtu anasoma kulu Allahu kwa nguvu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ameipokea Imam Malik hadithi. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajabati imethibiti ime thibiti Abu Huraira radhiallahu anhu akamuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wajabati ya Rasulullah kitu gani kilichothibiti akamwambia aljanna pepo yule kishapata pepo kwa kusoma kulu Allah wewe una muda gani hujasoma kulu Allah miaka 37 Ha tuisomeni kidogo tuione Mimi nasema kama kawaida mara mbili mara tatu mara nne mara tano kisha kama kawaida yetu tarudia na nyie sawa kwanza nisikilizeni na kunisikiliza kila mmoja angalie katika msafu wake Bismillahir Rahmanir Rahim qul sema ewe Muhammad huwallahu ahad huwallahu yeye Mwenyezi Mungu ni mpweke ni Yeye Mwenyezi Mungu ni mpweke. Allahu Samad. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Lam yalid. Hakuzaa. Walam yulad na wala hakuzawa. Hakuzaa wala hakuzawa walam yakun lahu kufuwan ahad na wala hakuwa ni kifani kwake yeye yoyote maneno yameisha hapo sawa qul sema ewe muhammad huwallahu ahad huyo mwenyezi mungu ni mpweke lam yalid hakuza walam yulad na wala hakuzawa Walam yakul lahu na wala hakikuwa kufuan lahu ahad ni kifani kwake yeye yoyote yani wala hakuwa ni kifani cha Mwenyezi Mungu mtu yoyote wala kitu chochote narudia tena qul sema we Muhammad huwallahu ahad yeye Mwenyezi Mungu ni mpweke lam yalid eh, Allahu samad Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa kwa haja zote Allahu Samad Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Yaani Mungu akusudiwe kwa haja zote. Allahu Samad kuna watu wanaitwa Abdu Samad eh As Samad manake mwenye kukusudiwa kwa haja zote hata ukijikuna hivi unajikuna kwa ajili ya Allah. Unakoa <coughs> kwa ajili ya Allah. Unakuwa hai kwa ajili ya nani? Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema kuswali kwangu, kufunga kwangu, kuhiji kwangu, uhai wangu na kifo changu lillahi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitoe hidaya, jiachie kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe na vyako vyote ni vya nani? Allahu jalla jalala fanya kan, fata kanuni tu kwa qul sema ya Muhammad sema ewe Muhammad huwallahu ahad yeye Mwenyezi Mungu ni mpweke Allahu Samad Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa kwa haja zote lam yalide hakuza wala yulad na wala hakuzawa Kiswahili tunakosea tunaposema wala hakuzaliwa haku Kiswahili safi kabisa usiseme hakuzaliwa hakuzawa haku eh hakuzawa kuzaliwa ni kwamba wewe una mkeo amekuzalia wake, watoto wawili au watatu mke wangu huyo amenizalia wake wawili watoto wawili au watatu au wanne 
Lakini kuzawa ni wewe mwenyewe Mimi nimezawa Tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani Nimezawa Ukisema nimezaliwa Mkeo kakuzalia Mtoto wa wili, wa tatu, wa nene, wa tano Kwa ukisema Lamu ya lid Hakuza, walami yulad na wala hakuzaliwa Manake mke, mke anaye Sema yule mke hajamzalia tu Makosa Na mungu hana mwana, hana mke Ndo unapuambiwa Nenda mbele ya mtu wakusomeshe Tafsiri miandi kwa uko ifu Imeso waji Hala kuzaliwa Kitabu kikubwa kama hicho kinasema kuzaliwa Hakuzawa Ndo kiswa hili safi chakamusi Mimi nimezawa tarehe fulani So mimi nimezaliwa Izile ulizo zaliwa ni tarehe za kuzawa watoto wako Ndo nafujua mimi eh? Eh, Nasibadilishi Nasa nimezaliwa, nimeliwa, nimepigiwa Umelewa mzuri eh? Nimekaliwa, ndo umevunizi Suoni mwe? Nimejengewa, suoni? Eh, nimefuliwa Allahu akibar <laughs> Haya, tutanzisha na darasa kiswahili Mambu ya kina mze mwini ya Mungu wa waifadhi Lami ya lid Hakuza Walami yulad Na wala hak, eh, Lami ya lid Haku Za Walami yulad Na wala Hakuzawa Walami ya kulahu Na wala hakuwa Kufu walahu Nikifani kwa keyeye Ahadun yoyote Mungu hana Kifani imanaki hana mfano Hakuna kitu chochote kina chufanana na mwenye zimgu Wala hakuna mtu yoyote anayifanana na mungu Na kila mmoja katika kichwa anaye mungu eh? Kitu, Mwenye zi mungu mkubwa unapicha fulani Asema kullu ma eh, Khatwa rabibalika Fallahu bikilafi thalika Kila kina chokupitia katika kichwa chako mungu yuko kinyume na hivo Usi mjenge mungu kichwani yuko hivi Mwenye zimgu hana mfano Laisa kamithlihi shayun Yani haukua kama mfano wake mfano Hapa tunakanusha tuna mfano wa mfano Kwa mba mungu kama ana mfano huo mfano hauna mfano Ndo laisa kamithlihi shayun Kayo kama tunakanusha mfano wa mfano ndo kuna mfano Ikiwa ule mfano wake tu hauna mfano Ndo laisa kamithlihi shayun Mithlihi shayun Mifano miwili pa Kwe mwenye zimgu wafanani na chochote Utani uliza subiri weka alama Mwenye zimgu wafanani na chochote Mungu hana sehemu Mungu hana upandre Mungu hana juta Mungu hana umbile Hai utamfanisha nani Mwenye zimgu pia hana upandre Upandre unajua Mifano setu kwa upandre gani wa daslamu Mashariki ya daslamu wapa magomeni Sawa, lakini kuna watu wako magharibi ya Daslam Kuna watu wako kusini ya Temeke Kuna watu wako kaskazini ya Daslam Msasani uko Mwenye zimgu hana kaskazini wala kusini wala mashariki Hana juu wala chini Hai, utamfana nishaji eh? Hana upande, mana hana upande Mwenye zimgu hana kaifia Allah Kwa hiyo usitumia akili kubwa Kutaka kumjua mungu hivu alivo Mjue mungu kupitia kazi zake Ukitaka kumjua mwenye zimgu Mjue kupitia kazi zake Tizama mbingu Mwenye utasema ashadu wa la ilaha illa Allah Itizame arzi Na mwenye zimgu sometime wana kuonyesha kabisa Wa min ayati hii katha wa katha Wa min ayati hii Miongoni mwala mazake tizama kitu fulani Miongoni mwala mazake alailu wa nahari Miongoni mwala mazake asama uwa al-ard Miongoni mwala mazake jicho lako Yulo jicho lako meleona yu Jicho ilo bana yulo jicho ilo Haliwezi mtu yote Iko pale sisi BRT na ito Inafika pala na kambayi jicho lisha kufa Kweli Unawe uspea jicho Juzi ni memuambia mtu moja umuhimu tuwa Yani ukubwa mwenye ezi mku Ni muambia tizama unyayo wako Kila moja uguse unyayo wako Uguse ya papa tu Unawuonaji Mgumu mlaini Katizame kia tunachokivaa Kigumu kilaini 
Kwa hiyo kigumu kiatu kilaini kitu gani kinachokula mwenzio pale Kiatu kinakula mguu au mguu unakula kiatu Sio dalili ya uwepo wa Mungu wewe Ilikuwa vile inavyopinda soli kubonyea ubonyee mguu wako Sijui ingekuwa kaka kuna mtu mwenye mguu saizi Umeshatumia viatu vingapi Eh Tizama makalio yako aka matako namna alivyokuwa laini na alivyochana nguo Eh Mungu anasema wa fi samai ayatu lil mukhirin huko mbinguni ni dalili kwa watu wenye akili kubwa wa fi anfusikum afalatu msirun basi hata katika nyie milieni mkijitizama hamnioni ina haja kama unashindwa kumwangalia Mungu ukamjua mbinguni ukamjua ardhini jitizame wewe tu una kitu kinaitwa maini una kitu kinaitwa figo una kitu kinaitwa moyo una kitu kinaitwa koromelo sikio tizama sikio linavyofanya kazi Leo nimemtembelea mzee wangu mmoja anaambiwa huyu asikii tena. Ameenda India akaambiwa aoni, hawezi kusikia tena. Na sikio lipo. Hivi ungeambiwa vitu hivi vitolee ushuru ungeweza? Eh? Acha huko. Tizama wakati umekula, umefanya? Umekula, alafu vile ulivyovila sasa vinataka kutoka. Batani yake unajua? Sikujikamua tu. Mambo yanatoka. Au kuna kitu na binya pata na uki, ya kigoma si unaenda kuchezea kisu tizama mkojo namna unavyoudhi mkojo unavyo basi hata kama umelala unapata habari kwamba mkojo unakuudhi unainuka unaendeza kwa kuumwaga chooni sawa basi ngoja uzibe ule uone kazi yake gama tajiri unaweza kuuza vitu vyako vyote kuna bwana mmoja alikuwa alimfuata shekhe akamwambia shekhe nimekuja niombe Mungu nipate hela. Akamwambia mbona hela unazo we? Tena nyingi sana. Ah shekhe bwana nina hela gani mimi hata cha kukila sina. Ambe wallahi unazo hela we. Nyingi. Kweli? Ziko wapi? Ambe hela zako ni hiyo afya yako. Ngoja hiyo afya ikitetereka hiyo. Eh? Uzime mkojo tu, alafu uambiwe namna kuutoa pesa zake utazipata. Hela unazo afya yako ndio pesa wewe tumeelewana vizuri kwa hiyo kila mmoja achunge afya yake ndio pesa zake ukitizama afya yako ukitizama utendaji wa mwili wako namna unavyosikia njaa namna unavyoshiba unavolala unavomtamani mkeo na mambo yakamalizika utaratibu kabisa raha musale vile vitu vyote vile ukivitizama utasema la ilaha illa allah au kuna kiwanda ya vitu vile Eh? Haya nakuuliza swali la mwisho sasa tuendelee. Una unajua mbolea ya nywele? Nywele zako zinatoka wapi unajua? Hata ukikipasua hicho kichwa hicho ndani hamna nywele hata moja. Chukua shoka pasua kichwa chako alafu tafuta hizo nywele ndani ya kichwa. Huipati hata? Lakini kila ukizinyoa zinatokea wapi na ndani ya zipo? Kucha zako zinatoka Zinaanzia hapa hapa tu na ukiziacha mzee hizi huko. Huku ndani zinakaa wapi? Muabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Acha uvivu. Mshukuru Mungu kwa hilo tu. Ukisikia adhana Allahu Akbar nenda. Ndio inaitwa suratul. Hapa alisema, "Kul sema, mushrikina eh walimfata mtume Muhammad" Anaipokea hadithi Imam Ahmad na Ubaya bin Kaab ndo anaelezea. Walimwambia Muhammad ansib lana rabbaka ebu tutajie nasabu na ukoo wa huyo Mungu wako maana kwa tumechoka unatuambia tumwabudu Mungu tumwabudu Mungu tumwabudu we kwani huyo Mungu nani hebu tutuambie nasabu yake kazaliwa na nani babake nani maneno ya kijeuri yani. Ule eh Ubaya bin Kaab ana hadithia mushrikina walimfuata mtume. Hebu tuambie huyo Mungu wako Nani bin nani kabila gani ana watoto wangapi ana wake wangapi Tume sallallahu alaihi wasallam kaka kimya pale 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 ikashuka hii sura hii ndio sababu nzuri akawaambia qul wajibu hao wa huwallahu huyo Mwenyezi Mungu huyo ahadu ni mpweke na tusemi ni mmoja ni maana ukisema mmoja ndio ushaanza kumhesabu Mungu aisabiki. 
umeelewa sio mmoja mpweke mwake moja ndio mwanzo wa mbili huko kwa hiyo ahadu sio wahidu namaliza sasa umeelewa qul huwallahu ahad sema ye Mwenyezi Mungu ni mpweke sio mmoja hakusema qul huwallahu wahidun kasema kuna tofauti ya ahad na wahid wahid moja ahad mpweke Allahu as-samadu yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa kwa haja zote na shida zote na taabu zote we mkusudie Mwenyezi Mungu Shekhe wangu wakati naondoka alinambia kuwa na mambo haya matatu nenda kafanye kazi yani kazi hii kaitizama na ikaifanya muda mrefu anaijua ananiambia kuwa na mambo matatu nenda kafanye kazi hilo la kwanza simama wewe kama wewe sawa la pili acha kulalamika lalamika mbele za watu mimi sina hiki mimi nafanywa hiki mshanisikia na lalamika siku moja na sitolalamika mpaka naziko ndani ya kazi hii silalamiki sitolalamika ndani ya na mlalamikia nani na hii kazi ya Mungu sasa ukinikubali sawa ukinikataa lakini silalamiki ukinipa nitapokea ukininyima siku ombi ndani ya kazi hii ukinsema ndio kwanza umenitia moto naendelea tu Unajua mawaidha kazi yake? Eh? Mawaidha ni kama spiriti. Mawaidha kama spiriti. Spiriti unajua? Spiriti ni maji ya baridi kabisa. Unaweza kukoga katika kipindi cha joto kama hichi na mambo yakawa safi. Unasikia joto, nunua spiriti nyingi pipa zima kajimwagie, mambo safi. Lakini ole wako kama una mchubuko, utaruka kimanga. Ndio mawaidha. Mawaidha ni spiriti laini, lakini kama una nini? ndio sasa ah bwana huyu anasema ovyo huyu yamekupata hapo mnanielewa ndio Mungu akasema fadhakir fa inna dhikra tanfaul mimi niko napata tabu mbona tanfaul mu'minina wape watu mawaidha kwa sababu ukiwapa mawaidha kuna wanufaisha waumini wao washakuwa waumini wananufaikaje na mawaidha kumbe a maana yake ni hivi kwamba mtu aliyokuwa na imani atapenda mawaidha siku zote atapenda kusikiliza mawaidha kwa sababu yanamtibu vidonda vyake kama mgonjwa anavyopenda spirit lakini ukimwona mtu apendi mawaidha huyo sio muumini anataka abaki na vidonda vyake umeichukua hii au bado eh maneno kuntu hayo eh fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min kwa hiyo shekhe wangu ananiambia kuwa na mambo mangapi la kwanza kasimame wewe kama wewe katika kazi yako kafanye kazi walidi na huu mwaka 30 alhamdulillah napambana since 1990 tangu mwaka 90 cha pili usilalamike lalamike mbele za watu nimeachwa nimetengwa sio kazi yako hii na lalamika nini akanipa mfano kuna bwana mmoja alikuwa kamuona mwanafunzi wake anaumwa kumuona tukajua kama nani vipi mbona hivyo ah, naumwa akaambia ujinga huo sasa unamuonyesha nani kama unaumwa? Kama unaumwa mtu akikuona tu ajue. Jikaze bwana, simama. Nini? Unaumwa mtu watu wote wakuone. Sura yako inaonekana. Akaambia unaniona mimi mshai wako na kuona mzee. Macho yangu mawili haya moja alioni. Na huu mwaka wa 40 niko na mke wangu ajui. Kama jicho langu moja alioni. Wa kwanza kukuambia wewe na pia sitokupa siri la kulia au la kushoto. Msalini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa nafikiri unamuona kama ana njaa au anapiga piga kelele wakati wote wako so strong wamesimama wanafanya kazi na Mungu subhanahu wa ta'ala wanamuonyesha nani eh, la yakafuna la umata la imin hawaogopi lawama ya mtu yote katika kazi ya Mungu sema wewe ndio kwanza unawatia kasi kanambia simama wewe kama wewe Sawa eh? Cha pili usipende kulalama lalama. Cha tatu tawakkal ala Allah. Mwenye sema tawakkal ala Samad. Yaani tumene tawakkal ala kamtegemee Samad ndio hapo. Qul huwa Allah. Allah Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutegemewa kwa haja zote. Wewe pia kuanzia leo uloka hapa. Mtegemee Mungu kindaki ndaki. Kikweli uone kama anakuacha. Si imeelewa? 
eh? the first one mtu wa kwanza kabisa wa kuinform yourself ni awe Mungu wengine watu, wapate bahati tu kujua haja zako na shida zako lakini usimwonye usimwambie mtu unasimama namna hiyo sinakupeni kile kisa cha kila siku eh? cha mmoja katika wale watu wa, wa, wajukuu zake mtume Muhammad Ali bin Zain al budina au wanasema Salum kitu kama hivi alikutwa msikitini na mfalme na mfalme alimkusudia huyu kijana eh kwamba ni kijana kaambiwa ana tabia nzuri mwema kadha wa kadha siyo unasikiaje sawa sawa akaona bora nimfate na nikamsaidie akaja akamkuta msikitini kama huyu e bwana wewe ndo fulani ndio mimi mimi unanijua kamtizama akaambia nakujua nani akasema wewe ni mfalme wetu eh ala sasa nimekuja haja yangu ni kusaidie mimi ni mfalme niombe chochote unachokitaka niombe <coughs> na huyu bwana yuko msikitini anaomba haja zake kwa nani ikiwa mimi na wewe hapo utasemaje duwe imekubalika haja kubalika sasa ah, Mungu mkubwa kanletea huyu mfalme humu humu alhamdulillah Tumeelewana Wewe ungeona ushakubaliwa Mungu si athumani bwana Nimeomba dua kun fa yakun Mungu si athumani wallahi Mfalme kanifata na ananiambia Yule anaambia unasemaje akamwambia mimi si umesema mfalme na mimi ni kweli mfalme na kuambia niambie haja yako shida yako ya aina yoyote mimi nitakusaidia Unasijua alimwambiaje akaambia ndugu yangu mimi nipo katika nyumba ya Mungu nipo katika nyumba ya nipo katika nyumba ya Somad naona haya ndani ya nyumba ya Mungu kumtajia haja zangu sio kwa Mungu Allah Mungu atujalie katika hao si umeelewa wewe unafunga safari kutoka nyumbani kuja kueleza haja yako kwa mwenzio wapi? Huyu kai mwenye kutekeleza haja zake tena mfalme amemfuata wapi? Yeye kaupa nafasi na heshima yake msikiti. Wala tad'u ma Allah ilahan akhar. Inna al-masajida lillah fala tad'u ma Allah ahadan. Qur'ani nasema hivyo. Misikiti ni ya Mungu msikitini usimuombe yote asiye kwa Mungu yule kaja anamwambia niambie haja zako nitakutekelezea anaambia ujui kama mimi niko msikitini bwana mimi niko msikitini katika nyumba ya Mungu naona haya kumuomba haja zangu asiye kwa Mungu kama una haja ya kunisaidia kaningoje nje anaambiwa nani anaambiwa nani kama we sasa hivi mzee magu mwambie hivyo e bwana sikiliza mzee nimekuona kanisubiri kaambia mimi kukwambia haja zangu msikitini siwezi kaningoje nje nje ndio nitakwambia haja zangu kama unataka kunisaidia lakini sio humu humu katika nyumba ya Mungu humu mimi namuomba Mungu tu nenda bwana niache kul huwallahu ahad wallahu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa kwa haja zote hususan ni humu katika nyumba yetu leo si tumefeli misikiti yetu imekuwa ina nguvu kwa sababu hatumuelezi Mungu haja zetu tunaelezana wenyewe kwenyewe basi imefika pahala mimi nishawahi kutukana hapa pia mtu kataka kuja kuuza vitabu hapa msikitini kaambia msikitini hakuna biashara wanasimama wangapi hapa na biashara za sio sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha raaitum rajulan au idha raaitum ahadan yabta'u fil masjid fa qul la baraka Allah Mkimuona mtu anauza haja zake biashara zake msikitini mwambieni Mungu asibariki Mungu ameka, mtume amekataza biashara kufanyika msikitini hata kama unauza msafu hata kitabu msikitini amna kauze kule umu ibada tu ikiwa biashara imekatazwa msikitini je kuiba sadaka si mimbabi au la huyu bwana anaambia akaningoje nje kwa sababu ndani ya kichwa chake anajua Allahu kama hadu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa haja zote. Yule bwana kenda nje kaka anasubiri. Mfalme bwana. Na Darwesha akiwa msikitini hana haraka. Idha ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashadu lahu bil imani. 
Mtume anakuambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mkimuona mtu ana uzoea msikitini shuhudieni kwa imani yake na watu wa imani wanapenda kwa msikitini. Anapumzika msikitini, analala msikitini, umefahamu? Anaabudu msikitini. Mtu huyu jinsi anavyopenda msikiti atakuwa na haraka ya kutoka. Kasa hao kabisa kama kamwambia mtu nisubiri nje tena mtu mwenyewe mfalme Marwan ibn al-Hakam. Ningoje nje. Yeye kabaki na mambo ya kasa hao kabisa. Akili yake na raha yake na ladha yake Mungu anaongea naye tu. Mungu ni peki, Mungu ishtaki. Mungu ni samee. Mungu ni pepepo yako. Mungu nitengezee haya. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi alaliy alazim anachafuka na Mungu akimaliza hichi anachukua Qur'an bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladhi anzala ala abidihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja soma msaf bwana mkubwa yuko nje anangoja habari hapati akimuona Mungu watu wanaona ladha na imani na halawa imani na utamu shekhi Utamu wa imani Mungu atujalie. Imani tamu kuliko vitamu vyote. Na ndio maana utaona mtu usiku anaamka, anamwacha mkewe, anaacha kitanda, kila kitu kwa sababu vyote vile sio vitamu kuliko imani yake. Naam. Tatajafa junubu humani almadhaji. Mungu anasema kuna watu mbavu zao usiku zinaepuka vitanda vyao. Mbavu zinaepuka? Eh anamwacha mkewe anaacha kitanda chake anatafuta msala mpesi mbele anaelekea kibla anaangalia na matamu yake mwingine anaacha kitanda chake anachukua kitabu imam za mahshari anasema sahri litankihi alulumi aladhuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaki allah no. anasema sahri kukesha kwangu mimi usiku kukesha usiku litankihi alulumi kwa ajili ya kupandanisha masala ya kielimu tankihi unajua ni kupandanisha mtende jike kwa dume kuna mitende inakuwa haizai inakuwa dume kwa hiyo huikapandanishwa ile inaitwa nini tankihi kama mpapai dume kwa jike mkorosho dume kwa sasa kuna watu usiku wanafanya tankihi masala haya ya kifikhi ya kitauhidi anapandisha masala ambayo ni magumu yanawashinda na kuwatatiza watu kuatia mushkel wao wanayaepisisha kwa maarifa alo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kesho mambo yawe safi katika masala ya mirathi kufunga kuswali kuoana kazi kafanya yeye usiku Imam za Mahshari anasema nikifanya kazi hizo usiku mimi aladhuli nasikia utamu min wasli ghaniyatin kuliko kumkumbatia mwanamke mzuri wa tibi inaki na kubinjuka binjuka naye <laughs> wewe unaweza jambo hilo unafunga mlango kabisa na unaweka alama pale do don't disturb me eh, eh usinisumbue na unawaambia tu akija mtu wote mwambie nimelala nitizameni basi unalalaje shekhe binadamu wanalala binadamu anaotaka pepo alali usiku minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhu Mungu atujalie katika hao Sijui ni kwa natokea wapi nimefikia huko maskini Sawa sawa Bas yule bwana kafanya kazi yake msikitini kamaliza ndio anatoka nje kwa sababu ladha yake nini msikiti sasa kama njaa imemuuma uvipi anatoka kamkuta mfalme na delegation yake bado wako nje na mafarasi yao wakati ule na mapanga he bado mpo eh tunakungoja wewe bwana siulinambia msikitini uwezi kuniambia haja zako unamwona haya Mungu sasa nimekusubiri nje ulivyoniambia nikusubiri mimi nina nia ya kukusaidia wewe we hapo unasemaje si ndo naambia Mwenyezi Mungu magomeni yote we yangu yule akamwambia sikiliza nataka nikuulize jambo unataka kunisaidia ndio nataka kukusaidia kaambia mimi nina haja mbili nina haja nina haja za duniani na nina haja za akhera wewe unataka kunisaidia zipi haja zangu za kiakhera au haja zangu za kidunia Msalieni mtume wenu Muhammad nachukueni visa hivi viwasaidie katika maisha yenu haya na wasumbua mepesi kabisa haya maisha haya ukiwa unaenda kama hivi upati dhiki wala njaa 
visa hivi usione burudani tatizo sasa hivi mawaidha tunayaona nini mawaidha sio burudani bwana mawaidha ni kukujenga na kukubadilisha ushapata tabu sana usha struggle ushauza samaki ushauza viatu ushaangaika ushaenda South Africa ushaenda wapi umeangaika kutafuta maisha maisha haya na ukutajia mimi mtegemee Mungu anamuuliza Una, unataka kunisaidia haja zipi za duniani au za akhera <laughs> anapewa kazi mfalme ajibu mfalme anaambia si unajua kama mimi mwanasiasa bwana mimi nani hivi mwanasiasa ahadi zake zinakuwa za akhera au za duniani mwanasiasa anakuambia nitakuletea maji nitakuletea umeme nitakufanyia afya bora ndio za duniani hizo eh elimu barabara nini kitu kingine anasema ndo afya hiyo kingine maji shataja kingine ndo haja zao hizo hizo barabara ya salami maji umeme elimu bora afya bora kingine ndo nishasema bwana mbona hebu nilete kingine zaidi ya hivi vitano nishataja narudia tena barabara elimu afya bora maji umeme vitano kingine eh Maisha mazuri, bei nzuri, nitashusha biashara nini si? Maneno tu ya kisiasa siasa. Mimi tangu nimezaliwa, nimeanza kuingia katika ndoa mimi. Nimeanza kuingia kwenye ndoa. Nilikuwa namwachia mke wangu elfu moja. Na wakati ule naishi na mama yangu. Elfu moja inamtosha mwaka elfu moja mia tisa na tisa na tatu. Buku. Naweka katika meza wanakula mpaka mimi nikirudi kutoka hapa nakuta chakula na mimi nakula na eh? mpaka tunapata mtoto tumekwenda hivyo ikawa elfu moja mia tano imekwenda ikawa elfu mbili sasa hivi ndugu zanguni nikiwaambia ninavyoishi mtakufa sijakumbuka kwamba ilivotoka elfu ikaja mia tisa kisha mia nane kisha mia saba haijaja huko imekuja eh? tupo katika mamia sasa hivi sijui maelfu Wakati huo mimi maisha hakuna noti ya elfu mbili haipo. Mwisho noti elfu moja tu. Sasa hivi mwisho ngapi? Basi karibu tutapata noti ya laki moja. Sawa? Yule bwana anamwambia nina haja ngapi? Za duniani na wapi? Na akhera. Wewe unataka kunisaidia haja gani wewe? Akaambia wewe unajua mimi mwana siasa, mimi haja zangu naweza kukusaidia za kidunia haja za akhera na mwachia Mungu mimi nataka nikusaidie nini dunia yako unajua jawabu la mwanamme wa kimungu lilikwaje akaambia sikiliza bwana usipaje tabu huyo mwenye dunia mimi simuombi dunia yake nitakuomba wewe umiliki chochote duniani hii dunia mwenyewe nani nani dunia mwenyewe basi Mungu sijamwambia hata siku moja nipe dunia mimi nataka radhi zake nataka mapenzi yake na leo nakwambia ukipata radhi za Mwenyezi Mungu utaipata dunia na vile vyomo duniani lakini ukikosa radhi ya Mwenyezi Mungu na dunia utaikosa na hata kama ukiipata sio kuna watu wanayo dunia kubwa mi nawajua rafiki zangu lakini wallahi wa bilahi atakula anakula mingoko unajua mingoko hamna mtu alindi mtu alapo mingoko unajua eh? na anaela ana semi trela 15 nyumba 30 petrol station kumi gari za kutembelea lakini mali inamshughulisha hatari kubwa hata kuoga akogi kwa sababu akikaa simu hii inaita gari imepasuka mpira akizima hii imevunjika eh, eh, awaongo uh, uongo mimi nafikiri nadhani uongo ndio ukweli wanasema ile rakdha alwuhush fil bariya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nakufa na kuombeni tukutane mimi na nyie kisimani mimi na nyie tukutane wapi? Kisimani. Tena ninawakwambia ni ukweli. Mimi siogopi kwamba eti iko siku mtakuwa washirikina. Siogopi. Lakini uoga wangu mie kwenu Mungu kukusalitini na dunia. Itakupelekeni mbio nyinyi mpaka mtaangamia. Mungu alikuwa anaogopa sisi dunia. Mtume anaogopa tusipate nini? Dunia. Mbio zetu za kidunia. Shekhe hatuswali, hatufungi, hatusomi, hatukogi kwa sababu ya dunia tu. Kila ukimwona ah bwana mimi nataka kuja darasani lakini mambo mengi. Mambo gani yale ya kiakhera? Eh? Ya dunia. Hili ndio alikuwa anaogopa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi. Mtume anaogopa kwetu sisi dunia. Siogopi mushirikina kwamba iko siku mtakuwa washirikina. Nimefanya kazi vizuri. 
Uoga wangu kwangu nyie dunia itawapeleka mbio. Hamtodiriki chochote turudini. Izhad fi dunia uhibbaka Allah. Wazhad fi ma inda nas uhibbaka nas. Tunasoma. Qul huwa Allah sema yeye Muhammad yeye Mwenyezi Mungu ahad. Eh ni mpweke. Allahu samadu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Lam yalid hakuzaa Mwenyezi Mungu hana mtoto. Wala yulad na wala hakuzawa. Wala yakul lahu kufuwan ahad na wala hakuwa ni kifani kwake yeye yoyote Allahu wa Rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri. Tuwe hifadhi hizi sura tupate kuzijua. Meona mwezi wenu mimi nimesoma eh? sina msafu hapa. Eh? Nimeandika nukta zangu mbili tatu tu kuonyesha ubora na ufadhila wa hii sura. Lakini hiyo sura nimeisoma hivi hivi na wewe unaweza ukijitahidi unaweza kuanzia ile ya juzi kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falak na hapa zirudie zijue kama unavolijua jina lako. Mimi naitwa fulani bin fulani na zijue sura hizi alafu yazingatie yaweke kichwani yatufanyie kazi utajiona sasa hivi unabadilika wewe katika maisha yako na watu watakushangaa huyu ndio yule nilikuwa namjua kingaru wa kila siku ndio huyu mbaya ndio huyu huyu inshallah kuna swali wa alaikum salam sallallahu alaihi wasallam mm Ah, swali lake zuri. Anasema ninaposikia limetajwa jina langu Muhammad. Lakini duniani wako watu wanaitwa Muhammad. Je, wakiitwa wale nao tuwaswalie? Inna mal a'malu usimswalie yule, lakini mswalie somo wake. Mswalie somo yake ni nani? Muhammad mwenyewe. Kwa sababu jina hili ha, kabla ya mtume Muhammad hajatajwa mtu yote. Kabla ya kuitwa Muhammad Muhammad duniani kulikuwa Muhammad ayupo kwa hiyo kila Muhammad maana ni somo wa Muhammad yule kwa hiyo kusikia Muhammad sasa usimswalie huyu mswalie huyo unapata thawabu unapata thawabu na watu wa zamani walikuwa hivyo walikuwa hata akianguka hata sasa Muhammad eh? hata akishangaa utasikia salala unajua ile salala ni sallallahu ala ndio salala salala eh au ulise ah lo masalale ndio allahumma salli ale ndio lo masalale na mambo yao yalikuwa safi kabisa wao walimweka mtume Muhammad mdomoni masaa yote akianguka Muhammad allahumma salli wa sallim ale akiamka allahumma salli wa sallim kwa sababu daraja anapanda kumi kumi la masalale ndio kaliona gari kubwa la masalale maki Allahumma salli wa salli ala anashangaa gari lakini anamsalia nani tu au ah salala sio salala ni sallallahu ala Muhammad msalieni tu Muhammad ndio walikuwa hivyo hatubaweza walivyopita wale wamekwenda na mambo yao tumebaki sisi dhahaba nas wa baki ya nas nas wamekwenda wapi tu tumebaki mananasi lakini ndio wajanja Tunajiona kila kitu tunaweza wale hetu hawajui nani kakwambia shekhi kila kitu sisi babu kubwa uongo hivi vitabu vyenye tunavisoma umetutengenezea wale tu, lazima urudi ukopi kule tu kwa hiyo kuanzia leo sema sallallahu sana ukisikia anaitwa hata Muhammad Bakari jumbe kibokole wewe sema Allahumma salla sallam msalie huyo somo wake naam shekhi swali lingine Inshallah kwa hiyo na mimi sitaki kukieka kitu kile ndani ya nafsi yangu peke yangu nikaanganika wapati faida na mzamo sababu tunaweza tukasomeshwa kitu lakini kwa tadhi 
pale tukosimesha kwa tumekisisha kitupa eh na hakupata faida yake ndio kuna faida kubwa sana ndani yake kiangalia hata mambo ya sihiri majini kwa tamando tundo la malaya mm kuzipiga mimi 100 zile kwa Allah zile so nas nas kupiga 100 wala kuota hata katika mambo kuta mambo ya nanyoka shetani ya kuji sasa hii ni faida kubwa kwa mba tumipata kutoka kushef na nislaha kwa hiyo na hata sisi kifanyi kazi soto soto kifanyi kazi tumemsikia jamane anasema wale wenzetu wanaita ushuhuda sisi saa anasema katoka hapa kenda kuifanyia kazi darasa ile ya kul a'udhu birabbi nasi alikuwa na mazonge na mambo vurugu sasa hivi kila siku anaisoma mara mia kisha ndo analala anachokiona ni habari kubwa mpaka mambo yamenyoka hivi kwa hiyo anasema sitaki niwe mchoyo na wenzangu na wakumbusha tumeambiwa hapa kuuziana na kul a'udhu birabbi nasi na sisi tuifanyie kazi tusemeni inshallah mnajua niwaambie kinachotutinga sisi ni kutekeleza kusikia jamani tushasikia sana kusikia tusha mimi jana nimekutana na mtu kuna kipindi alinijia hapa hapa mlango ule ana matatizo mengi sana mimi nikamwambia nenda kasome aya tu kursiyu 300 jitahidi kila siku soma aya tu kursiyu 300 tumepotiana muda mrefu sana muda Yuzi nimekutana naye msikiti wa Manyema. Asalamu alaikum wa alaikum salam. Ustaz Walid ndio ngambe ndio mimi. Unanikumbuka nikamwambia wallahi sikukumbuki nsiwe muongo. Lakini bakti mbaya au nzuri mimi nakutana na watu wengi na naonekana sana na alhamdulillah sasa naanza kujulikana na siku zote kanuni inasema mwenye kuonekana haoni watu, mwenye kujulikana hajulikani. Hajui watu. Mwenye kujulikana? Hivyo niwaambie nyie wote hapa mimi nazijua sura zenu ukiacha bwana Kingaru si na nani lakini wote majina yenu wallahi siyajui labda alikundi mwalimu wangu pale Sheikh Umar lakini wachache na kujueni wengi siwajui lakini nawauliza nyie mnanijua mnijui jina langu Walid Al Hadi Umar mnanijua eh labda Shemrisho pale kakangu namjua vizuri kidogo lakini wengi siwajui hivyo na balaguza tu ile salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na usiponikumbusha tu kwa wapi juzi mimi niko niko chato nimetoka hapa nimekwenda Mwanza Mwanza Geita Geita chato nimekutana na watu wangu wengi aba e bwana mimi wakichangani wewe wakichangani inshallah lakini wote siwajui mwenye kujulikana hajui watu mwenye kuonekana hao ni watu kwa wale usione tabu kuniambia jina lako nani eh, eh. na usikitokea sababu nitakujua uzuri wangu nikikujua sikusahau tena lakini sharti iwe sababu. Ananiambia bwana mimi kadha 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 nilikuja msikitini kwako baada kuwa na kuona katika YouTube hizi. Nikawa na shida zangu kanambia nenda kasome aya tu kursiyu 300. Mimi nikawa nasoma 350 na ananiambia. 300. Unakumbuka tukio na sana nakumbuka lakini mbona ukua hivi? Eme hii kursiyu hiyo. Nini? Kursi hiyo. Unajua maana yake kwa nini? Kila unachokisikia na kisema hapa nenda kakifanyie kazi. Mwenzio mimi nafanya kazi. Na wewe kakifanyie kazi. Huu msafu Mungu ametuletea leti. Huu ametuletea mwenye akasema huda lil muttaqin. Laqad ja'akum nurun wa laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Sasa Mekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwangaza na kitabu cha wazi tatizo lenu kubwa kutumia ndo dhiki iliyopo matumizi tu nenda kafanye tajriba nimekwambia kul a'udhu birabbin nas nenda kaifanyie kazi tet isome lakini mukhlisun lillah kisha uone kama itakutupa na usisifanye kwa kujaribu ah Sheikh Muhammad bin Hasan karibu Sheikh Muhammad karibu ndugu yangu na sio unakwenda kujaribu nenda kafanye mukhlisun lillah habib hali ya salama karibu sheikh karibu habib
Nenda. Nenda kafanye kazi. Kwa haya anayosema huyu bwana sio anazuga ni mambo kweli na watu wengi mimi wananijia kwa lugha hiyo ya ushuhuda. Tatizo letu unajua nini? Bwana mmoja anasema afatul afatul muslimin ajzu ulamaihim wa jahlu abnaihim. Sababu kubwa inayofanya watu wanaingia katika matatizo waislamu eh ni ajzu ulamaihim tafsiri fupi ni kushindwa kutumia waliojua vile walivyovijua Hapa si mmejua leo sasa ile ajizi yako uvivu wa kuvitumia hivi ndivyo vinavyofanya umma huu wa Muhammad umma tunasri kuwa ni umma wa nyuma siku zote Tunakuwa nyuma kwa sababu hiyo na waombeni na nawasisitiza Zingatia haya na yaweke katika ikhlasi yako na usiwe na shaka mwenye mu, vitabu vyote kila kitabu kilichotungwa Mungu mtu akishaandika mwisho anasema huku wa intajid aiban fasuddal halala ukikuta aibu ni stiri lakini Mwenyezi Mungu peke yake ameandika kitabu anasema dhalikal kitabu la raiba fi kitabu hicho kina shaka lakini sisi tuleletewa ndio twenye nini ajibu alo tuletea anasema hamna shaka humo wewe uliletewa lakini kweli ya u mbona juzi nilikuwa pahala na nimepewa kutoa mawaidha tunazungumzia masala ya ndoa na tukao harusini pale nikasema jamani aya hii fankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimu Allahu min fadli wallahu wasi'un alim sawa hiyo aya Mungu anatoa amri waozesheni wajane miongoni mwenu eh na hata wale watumwa au wajakazi hakikisheni katika jamii zenu asipatikani mtu asiyokuwa na mke hata mmoja. Agizo la nani? Mungu anatoa agizo watu waozeshwe. Alikuwa anajua watu watakuja na vigezo vyao vya ubishi kwamba lakini tunawaozeshaje hawana maisha? Tutawaozeshaje hawana pesa? Tutawaozeshaje ndio kwanza wamemaliza kusoma? Tutawaozeshaje bado hajajipanga? Mungu mwenyewe anasema in yakunu fukaraa yughnihimu Allah eh min fadli maneno ya Mungu hayo wakiwa hawa ni mafakiri Mungu atawatosheleza katika maisha yao kutokana na fadhila zake sio visomo vyao wallahu wasi'un alim na Mwenyezi Mungu ni mpana wa mambo na mjuzi mno nikawaambia aya hii ilikuwa inatakiwa iwe iingie katika ilani ya kila chama pale wanavoandika ilani zao za uchaguzi eh waitie na aya hii waieleze kwamba miongoni mwa vitu nitakavyofanyia mkinichagua nitahakikisha kila mtu ana mke ile peke yake lakini leo neno hilo ukilisema kwa wasomi sana manake mmesoma sana kizungu hicho chenu eh hii aya tusema mambo gani ya kidarush mimi kusikilize wewe na msikilize mwenye maneno haya ambayo ndio kaomba mbingu ardhi na mimi na wewe uliosoma sana kunishinda mimi in yakunu fukara'a yughnihimu Allah min fadl na wala usiona maneno ya pili ya tatu ya nne ingia katika jambo hilo mtume Muhammad anasema mashirarukum uzabukum wakorofi katika mitaa yenu wanaoletea dhiki maisha yamekuwa magumu wale wasiokuwa na wake na wanawake wasiokuwa na waume unaweza kuyaona maneno ya kidarushi na mimi nimezoea sana kuyasema maneno ya kidarushi ya na nitayasema sana maneno ya kidarushi kwa sababu mwenye maneno haya anasema la raiba fi yatie shaka wewe wewe ndio yatie nini lakini maneno yako wazi so clear Mungu anasema uzesheni na mtume anasema wenye taabu miongoni mwenu wasiokuwa na wake hao ndio wanawatia dhiki maisha yamekuwa magumu wala sio mabadiliko ya awamu kaja rais gani katoka rais gani ni staili tu mnayoishi kuwa na kutokuwa na wake yanakubalika maneno na akili ya kibinadamu yanakubalika tena binadamu msomi aliosoma darasa la kwanza mpaka la saba la saba mpaka form 4 form 4 mpaka 6 6 second chuo akatakasos katika kozi fulani tena kozi yenyewe ya kidaktari au science utamwambia maneno haya atakubali hawezi kuyakubali sawa wewe namna gani bwana namna gani vipi sawa namna gani lakini mwenye mimi na mwenye wewe na mwenye wewe science unayojua na biology yako sana na uenda umesoma mambo ya accountants mambo ya uchumi maana uchumi ndio unaotutia dhiki watu wamesoma uchumi mpaka tumekuwa hatuna kitu umesomwa sana ule uchumi mpaka mambo yamekuwa nini 
Kwani wale waliopita zamani akawa matajiri wakubwa wakina Said Abdul Rahman bin Auf walisomea wapi uchumi? Na amekufa Said Abdul Rahman bin Auf hajatokea tajiri mkubwa yote duniani kumshinda ye Na aliomba kamba tu. Kwa yule jamaa alimwambia mimi na wake wawili tafuta mmoja hapa ni mwache akamwambia mkeo kaa naye mali zako kaa nazo mimi niweke nitafutie mchago tu pahala nilale lakini asubuhi nionyeshe soko akaenda kumuonyesha soko kanua kamba ya ndifu kaanza kuuza kamba mpaka amekufa ana pesa chungu mzima rudi katika vitabu kama siaru alami nubala au usdul ghaba kaangalia namna alivyokuwa mtu mapesa yake hayajafikiwa na mtu yote alisomea wapi uchu leo nakuuliza hivi Salum Bakhresa alisomea wapi uchu kapata hela nyingi kisha ndo akawaleta wema account tax au wale walikuja wale na kama angekuwa ana hela wasingekuja wale hao watu wa uchumi hao wamekwenda pale kwa sababu zipo hela ingekuwa kuna hela asingekupeleka mtu elimu yake pa. kwa hiyo elimu au zile hela za pale we mtoaji ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa kajisemea shekhe wangu shekhe Muhammad Ayub mena kaka yangu hapa eh nitawapa story za mtu huyo aliyoka hapa kichwa wazi nitakupenda habari zake tumeelewana vizuri anasema pale tupo, tulipojilegeza ikawa sharti tusome kizungu ndo tumejilegeza moja kwa moja maneno anayasema na anayapenda tumejilegeza eh mimi nafika kuambia leo mimi ninavyoishi na voishi mimi na washinda watu wengi na siku moja tembea tembea na mimi siku moja tu siku mbili kama kesho utakuwa na nafasi tuanze kutembea asubuhi katika nyumba zangu mpaka leo utashangaa Darueshi huyu ndo anavyoishi na naishi shekhe namshukuru Mungu alhamdulillah kwa hii kursi yangu kwa hii kul huwa Allahu yangu na ninasaidia mambo mengi sana najibu swali lako bwana eh au unaoendelea mkazo katika jambo hili ni kwamba kila ulichokisoma we kifanyie kazi na mbaya zaidi usipoyatumia haya adhabu yako inakuwa kubwa na we utaadhibiwa kabla ubadi alwathan alimu bi ilmihi lam ya'malan muadhabun qabla ubadi alwathan mtu aliyosoma kisha hakutumia alichokisoma huyu ataadhibiwa kabla ya washirikina wale wale waabudu masanamu wali iadhi billah tumeelewana haya tuishi hapa muda wetu umekwenda sana kumbe ilikuwa kana kwamba tunamsubiri mgeni wetu huyu bwana aloka hapa anaitwa Sheikh Muhammad Hassan. Huyu ni classmate wangu mimi. Wakati tupo kwa Sheikh Muhammad Ayub. Huyu bwana nimesoma naye miaka mingi sana. Kisha akaondoka akaja hapa Dar es akasoma pahala kama kupata daraja tu. Akaenda falme za Kiarabu Al Ain, akakaa miaka mingi akasoma. Hivi sasa hivi anaishi Coventry. UK ni mwanachuoni mkubwa sana huko katika wanachuoni wakubwa wa Uingereza bwana huyu Sheikh Muhammad Hassan amenifanyia surprise amekuja hapa ndugu yangu karibu kaka <laughs> karibu ndugu yangu hizi ndio zile kazi tulizoambiwa tuje kuzifanya eh mimi naomba nimpishe kiti hichi japo dakika tano au kumi asemi chochote eh karibu Sheikh Muhammad kisha nimshukuru eh, ndugu yangu kaka yangu Sheikh wangu Walid kwa kudhani kwamba ninayo elimu nyingi. Mtaniswame kutokana na mambo natoka shamba lakini nilipoisikia sauti yake nikasema hapana ngoja nika nikafaidike kidogo. Sheikh Walid Mwenyezi Mungu amrehemu ni katika watu ambao wamefanya kazi kubwa na wanaendelea kufanya kazi kubwa Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu yenye amali njema. Anafanya kazi ya dawa kazi ya dawa imesifiwa Mwenyezi Mungu anasema wa man wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah anasema hivyo ni Mwenyezi Mungu anasema wa man ahsanu qawlan kuna watu wanazungumza wengi anaweza akasimama hapa mtu akasifiwa labda mtu wa siasa hivi kwamba bwana polepole juzi alizungumza bwana lakini Mwenyezi Mungu ndo anasema wa man بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وكلي شيخ وليد انا فانا kazi hiyo tumuombee Mwenyezi Mungu kila binadamu anaweza kuwa na taksiri zake na ndio maana anaitwa binadamu 
tupende tumombe Mwenyezi Mungu. Tulikuwa naye pale Shamsia kila siku nazungumza katika masjid hii nilipata bahati nikawa nimesoma na Sheikh Walidi pale Shamsia nikaja Al-Haramaini nikasoma na Sheikh Omar Al-Had Omar Al-Marhum Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi hisabu yake. Baadaye mimi nikaendelea. Tulilo likuta ni kwamba kila tunapozunguka alafu tunazishangaa ilmu za kilo Sheikh Walid na mashehe wengine jana alikuwa shehe mmoja anazungumza katika muhadhara akasema ilmu huwa mtu anapewa na Mwenyezi Mungu ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wa atainahu min ladunna ilma anasema tukampa kutoka mbele yetu mbele zetu ilmu na imezungumzwa sehemu nyingi kwamba ilmu anapewa mtu na Mwenyezi Mungu sasa Sheikh Walid alhamdulillah Mwenyezi Mungu amemkirimu lakini sasa tuingilie kidogo katika kidogo tu dakika mbili kwamba kwa nini sisi tunawaona wasomi hao wa ilmu za sekula kwamba labda ni wasomi wana research sana na wako so deep kwa maana wamezama kina katika mambo yao ni kwa sababu sisi wenyewe tunapewa kama wanaita hinti wazungu yani Mwenyezi Mungu anatupa ishara fulani lakini kwa sababu ya uvivu wa research kwa sababu ya uvivu wetu tulionao alafu lile jambo watulifuatilii tunaliacha alafu anakuja mtu mwingine anapata ile fikra analifuatilia lile jambo uchukue aya ya ndoa tu ain khiftum shiqaqa bainihima fabathu hakama min ahli wa hakama min ahli yurida islaha yuwafiki ikitokea ugomvi imewawezesha watu ikatokea ugomvi basi iteni mahakimu kati yao wanachokuja kufanya mahakimu ni nini ukimuuliza mtu tu njiani kwamba mahakimu watakuja kufanya nini juzi kuna mtu alikuwa ananiambia rafiki yangu ndugu yangu alafu shekhi ananiambia kuna mtu aliitwa katika kesi ya ndoa na yeye alikuwa ni mjomba alipoitwa katika ile kesi ya ndoa akamsikiliza mke bwana wewe kuna nini akamsikiliza yule mke mpaka alipomaliza akamtandika fimbo tano akamwambia nenda alafu akamsikiliza mume alipomaliza naye akapata fimbo tano alafu alafu wale wake wakagombana ndani sasa kwamba umemuitia nini yule sasa tumepata faida gani hapa sasa pale ndo anakuja mtu wa sekula sasa anakwambia a hii fa aslihu bainahuma hebu tuangalie kuna njia ngapi inawezekana hao watu wanazungumza kitu kimoja lakini hawaelewani kwa hiyo kwanza nijaribu kuwasikiliza nipate kesi ya kila mmoja lakini kitu wanachobishania pia wanaweza wakatoka kule waliko waliko mke akatoka akaja katikati wanaita hali wasat na mume naye akatoka naye kwamba basi kama ni hivyo mimi nitapunguza siku za kazi baada ya kufanya siku saba nitakuwa nafanya siku tano niwe fa aslihu bainahuma au anaweza kuwa yule bwana hatoi maintenance hatoi matumizi pale nyumbani anajifanya mjanja mjanja akija anataka kula lakini akasema bwana sasa kuanzia leo wewe kazi yako itakuwa ni chakula mke kazi yake labda itakuwa ni vitu vya ndani vya usafi kama ana uwezo fa aslihu sasa si tumeshaambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba tufanye islah lakini kwa uvivu wanakuja watu unawatandika tu sasa anakuja mtu mjanja anaandika sasa volume kwa volume kwamba bwana islah hapa inaweza kuwa hivi inaweza ikawa hivi inaweza ikawa hivi sasa alafu nyinyi msimame nyinyi watu wawili nani ataonekana msome msimame nyinyi watu wawili mwambie bwana aya hii hapo ukiftu mshikaka bainima inataka uchambuzi alafu wewe useme tu kwamba ah hao wamegombania nini wapigwe tu pigwe ende zao wajeuri hao lakini aje mtu aseme ah hebu tulia hapa kuna tatizo la msingi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amealiji nadharia kubwa ya kiuchumi ambayo kuna unaita gap faraha kuna tofauti kubwa kuna matajiri wakubwa sana alafu kuna maskini sana kuipunguza 
hii ili wakurubiane watu wawe wana uwezo wakati ni kazi kubwa inasumbua uchumi wa ulimwengu mtume amezungumzia sallallahu alaihi wasallam miaka mingi anasema ma fa Allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi wali rasul wa walidhi alqurba wali mwisho akataja anasema kai la yakuna dulatan baina alaghniya minkum anasema hizi mali zinazopatikana katika kwa njia ya fai fai ili kupata mali bila kupigana mmekwenda vitani maadui wakakimbia ikapatika mkipigana mkapata mali inaitwa ghanima mkenda maadui wakakimbia inaitwa fai asema ikipatikana mali ya fai inatakikana igaiwe kwa nini asema ili mali iweze kuenea kaila yakuna dulatan kai ili isiwe ile ile mali imejilimbikiza katika mikono ya matajiri tu kwamba wanayo matajiri tu hakuna mzunguko wa hela kwa lugha nyingine sasa tunalalamika hapa uchumi mgumu lakini kila mtaalamu utazungumza naye atakwambia hakuna mzunguko wa pesa nadharia hiyo ipo lakini sasa ukiwa mvivu huipati alafu atatokea mtu ataielezea pingine yule mtu anataa hivi amevaa tai amevaa suti yake nzuri na nini ataielezea ile alafu watu watoa ah ana ule bana anaeleza kitu cha maana mtaalamu ule lakini sababu ya uvivu fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa islam tufanyeni research wa islam tujikaze na mambo mengi yapo na kuna mambo hata hao wenyewe walioendelea alafu yamekuja kuwashinda katika kuyatafutia ufumbuzi wakazunguka nyuma wakatafuta hao waislamu wamesemaje hao wakambo ah swala hili kwa waislamu mfano katika kitu wanachoogopa watu wa magharibi hakuna kama wi, watu kuwa wingi wana wanaita population growth yani watu kuwa wakawa wengi wanasema wataleta pressure katika khadamat kutakuwa na matatizo watumia wote wanaingia supermarket wanataka kununua mwogo mwogo utakwisha bwana sasa ukiangalia ni wasiwasi ambao wala haupo wakwenda kwa waislamu wanaambia waislamu wanaambia ah tanaka hu takthuru fa inni ubaoa nani muwe wengi leo utoke hapa paka tanga haya mapori yote haya hakai mtu alafu useme watu wengi wa watu wao wako wapi si watalima kule watakula wewe tabu yako nini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa sawiru innahu ghafurur rahim wa huwal barul karim waislamu kani mwambia ni bibi yangu sheikh muhammad hasan kulielewa kwa mmoja kwa sheikh mabada yangu kumwambia ni sifi kwa muda mrefu mrefu tu kisha baada ya haji kusababisha kule
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت جعل الحسن سهلا اذا شئت فاجعل امورنا كلها سهله رب لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا حاجة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله ان شاء الله احسنتم